Hello everyone. In the series of DTLS, we solve questions. Today we will discuss C++ MCQs that were asked in male category PGT exams. Now there were 19 questions from C++. बहुत सारे questions थे. So let's start with first question. In C++, trying to access private data from outside of a class throws error. Okay, ये हम सबको पता है कि अगर किसी भी class से private data को हम बाहर से access करेंगे class के outside से so error aata hai. This feature is known as data abstraction, data hiding, data mining, data encoding. Now C and D option hum bhoot easily hata sakte hai. Abstraction or hiding mein hum confuse ho jate hai. Now agar aapne C++ ki sari videos dekhi hai MCQs ki joh mainne pahle daali thi topic wise MCQs banai thai. Us mein ek question bhoot achche se cover kiya tha. Agar aapne nahi dekhi hai, aapko link description box mein mil jaya ga. Mein phir se explain kar deti hoon. Abstraction का मतलब है जो भी important properties या important details है वो आप show कर रहे हो, express कर रहे हो, सारी background details आपने hide कर दी। Whereas hiding का मतलब है आप उसके access को रोक रहे हो, कोई चीज आप छुपा के रख रहे हो, वो data access आप prohibit कर रहे हो। अगर एक हम general example देखें, जो हमारे घर पे fan लगा हुआ है, fan के पीछे जो भी wiring है, वो सब हमने hide क्यों है? या जितने भी आपके electronic components लगे हुए हैं, light, fan, AC, सब की wiring आपने hide कर रखी है। So this is data abstraction, जो background details है, वो आपने hide कर दी, जो main चीज़ है fan, light, वो आपको दिखाई दे रही है, आप उनको use कर पा रहे हो। But जो आपके घर पे तिजोरी है, जहाँ आपने अपनी jewelry या पैसे रखे हैं वो आपने hide कर रखे हैं उसको हर कोई access नहीं कर सकता so this is data hiding I hope आपको clear हो गया होगा अब इसमें हमारा answer क्या बनेगा data hiding next question is in C++ if a function f is defined as a friend function now f is a friend function then which of the following category of data members can be accessed using function f friend function कौन कौन सी category access कर सकते हैं public private protected या all of the above अगेन ये क्वेश्चन पहले भी कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज में राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू नेक्स्ट इज कंसीडरिंग ए एज वन डायमेंशनल एरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स विल प्रिंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ ए ओके ये हम सबको पता है थर्ड एलिमेंट अगर हमें प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं ए और ब्रैकेट में लिखते हैं टू बट अगर आप सारे ऑप्शन को चेक करो पॉज करके ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ जो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें आपकी ऑपरेटर का साइन अलग दिया हुआ है या आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दिया हुआ है जबकि हमें इंसर्शन यूज करना है थर्ड में ए थ्री यूज किया हुआ है फोर्थ में थ्री ए लिया हुआ है नाउ मुझे भी नहीं पता था मैंने इसको एग्जीक्यूट करके देखा और जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है उससे आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है चाहे हम ए ब्रैकेट टू लिखे या टू ब्रैकेट ए लिखे दोनों से सेम आंसर आ रहा है सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट Declaration statement in C++. First statement में है int p, okay p type का एक variable लिया हुआ है. Asterisk ptr equals to zero. एक pointer बनाया हुआ है. Okay इसमें कोई problem नहीं है. Second में देखो asterisk p, asterisk q, r. P and q दो pointers बनाए हुए हैं. R एक आपका variable बनाया हुआ है. इसमें भी कोई problem नहीं है. Third में देखो एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल्स टू जीरो एक पॉइंटर बनाया हुआ है और एक पी एक वेरिएबल बनाया हुआ है नो प्रॉब्लम देखो ए और सी में से फिर उनकी पोजीशन अलग अलग की है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों ठीक है नाउ जो आपका लास्ट है इसमें देखो इंट पी पी एक वेरिएबल बनाया हुआ है डबल एस्ट्रिक एफ पी इक्वल्स टू एम परसेंट ऑफ पी देखो डबल करके डबल आपकी डेटा टाइप है उसका एक पॉइंटर बना लिया एफ पी कोई प्रॉब्लम नहीं है डबल टाइप का भी पॉइंटर बना सकते हैं बट हम उसके अंदर किसका एड्रेस डाल रहे हैं पी का पी क्या है हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ना डबल पॉइंटर के अंदर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं डाल सकते हो उसका एड्रेस नहीं डाल सकते हो सो so, कौन सी इनकरेक्ट है लास्ट वाली नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसर्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस ना इंसर्शन ऑपरेटर होता है आपका ऐसे एक्सट्रैक्शन होता है ये ये भी हम एमसीक्यूज में कवर कर चुके हैं द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बजान स्ट्रोस्ट्रा एलन ट्यूरिंग ब्लेस पास्कल ये सबको पता है इसका आंसर बी होगा डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज डेवलप की थी नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस ना डिक्लेरेशन क्या है इन सी सी एक वेरिएबल ले लिया हमने स्टार PTR, PTR आपका एक pointer है. Now which of the following statement is true? Now देखो first आपको दिया हुआ C equals to address of PTR. 
वेरिएबल के अंदर हम पॉइंटर का एड्रेस नहीं डालते हैं पॉइंटर के अंदर वेरिएबल का एड्रेस डालते हैं और देखो जब भी पॉइंटर के अंदर वेरिएबल का एड्रेस डालना होता है आपका सिंटेक्स होता है पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी अगर उसके अंदर वैल्यू डालनी है तो वैल्यू एट पीटीआर एस्ट्रिक हम यूज करते हैं ठीक है अब देखो बी में हमें क्या दे हुआ पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी नाउ दिस इज करेक्ट नेक्स्ट इज Which of the following characters is a terminal that terminates the statement in C++? C++ प्लस प्लस में आपने कोई भी स्टेटमेंट ली मान लो मैंने लिया इन ए उसको हम टर्मिनेट किससे करते हैं सेमी कॉलन से सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट इज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है पॉइंटर अरिथमेटिक कांट बी डन ऑन अ वर्ड पॉइंटर वर्ड पॉइंटर पर बेस्ड ही क्वेश्चन है देखो वर्ड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसकी कोई एसोसिएटेड डेटा टाइप नहीं है ना इंट ना कैर ना फ्लोट कुछ भी नहीं वर्ड है वो वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक नहीं होता और इसको हम किसी में भी टाइप कास्ट कर सकते हैं बट इसके ऊपर पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं कर सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है दैट अरिथमेटिक के नॉट बी डन ऑन वर्ड पॉइंटर सेकेंड इज A void pointer cannot point to a class member in C++. This is also true. वो हम उसको dereferencing के लिए use नहीं कर सकते वो किसी भी class member या फिर class method को point नहीं कर सकता So both these statements are true. So right answer will be option A. Next question is ये बहुत अच्छा question है Identify the correct statements. First statement is derived classes do not inherit or overload. कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फ्रॉम देयर बेस क्लास क्या ड्राइव क्लास जो हम बनाते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट करती है नो no. वो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कॉल करती है उन्हें बट इनहेरिट नहीं करती है ओवरलोड भी नहीं करती है तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट भी नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर्स कैन बी डिक्लेयर्ड विद द की वर्ड वर्चुअल ये डिस्ट्रक्टर को आप वर्चुअल बना सकते हो बट कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं नेक्स्ट इज यही दी हुई है कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर विद द की वर्ड वर्चुअल नो कंस्ट्रक्टर आपके वर्चुअल नहीं हो सकते डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं अगेन ये सब मैंने एमसीक्यूज में कवर किया था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रिमेम्बर डाला हुआ उसमें स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ है कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते डिस्ट्रक्टर को बना सकते हैं सो ओनली स्टेटमेंट वन एन टू आर करेक्ट बाकी थर्ड आपके इनकरेक्ट है अगर हम सारे ऑप्शन को चेक करें इट विल बी योर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसिडरिंग द फॉलोइंग सी प्लस प्लस टू सेगमेंट एक आपको सेगमेंट दिया हुआ है अब देखो सेगमेंट में क्या दिया हुआ है इंट ए इक्वल्स टू टेन बी इक्वल्स टू ट्वेंटी ओके दो हमारे पास वेरिएबल है ए एंड बी जिसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू डाली हुई है नाउ नाउ पी एक पॉइंटर बनाया और एक क्यू पॉइंटर बनाया और लास्ट में हमने कर दिया पी इक्वल्स टू क्यू अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है बोथ पी एंड क्यू विल पॉइंट टू ए बोथ ए एंड बी विल कंटेन ट्वेंटी बोथ ए एंड बी विल कंटेन टेन बोथ पी एंड क्यू विल पॉइंट टू बी ओके देखते हैं पी एंड क्यू किस को पॉइंट करेंगे एट दैन Now let us say जो A हमने वेरिएबल लिया है उसका एड्रेस है हंड्रेड जो B वेरिएबल लिया हुआ है उसका एड्रेस है ट्वेंटी ना P एक पॉइंटर है जिसके अंदर हमने A का एड्रेस डाला है ओके okay? ये P पॉइंटर बना दिया जिसके अंदर किसका एड्रेस है A का A का एड्रेस कितना है हंड्रेड ऐसे ही हमने Q एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर हमने एड्रेस डाला B का इतना हो गया ये हमारे दो स्टेटमेंट इसमें पूरी हो गई है इतना काम खत्म नेक्स्ट स्टेटमेंट है पी इक्वल्स टू क्यू जब आप एग्जीक्यूट करोगे पी इक्वल्स टू क्यू दैट मीन क्यू में जो कंटेंट है वो हमें पी में डालना है अब क्यू में क्या कंटेंट है टू हंड्रेड तो पी में भी हम क्या कर देंगे टू हंड्रेड तो देखो क्यू में अभी टू हंड्रेड है दैट मीन सो बी तो पॉइंट कर रहा है सेम में पी में भी टू हंड्रेड आ गया है सो पी भी किस को पॉइंट करेगा बी को नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dash function is a member function in base class that you expect to redefine in drive class. Can private virtual protect it? This virtual function ki definition hai. So right answer will be option C. Next is which of the following is used to access the overridden function of the base class from the drive class? Overridden function ke liye hum kya use karte hain? This is your double columns. So right answer will be option D. Both direct question the sare. नेक्स्ट इज ये थ्री टाइप के क्वेश्चन है तीनों आए हुए थे इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस 
जब आप बेस क्लास को प्रोटेक्ट वे में इनहेरिट करते हो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा वेरिएबल फ्रॉम सेकेंड ड्राइव क्लास अब हमें बताना है प्राइवेट वेरिएबल प्रोटेक्टेड वेरिएबल पब्लिक वेरिएबल वो एक्सेसिबल होंगे या नहीं होंगे अगर हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लेते हैं तो देखो जो प्राइवेट है वो तो नहीं होंगे प्रोटेक्टेड होंगे पब्लिक होंगे ये पूरी टेबल होती है बनी होती है हमेशा आप किसी भी बुक में भी देखो और हमने एमसीक्यूज में भी कवर किया था ये वो एज इट इज आपको याद रखें बड़े आराम से आप इसको आंसर कर सकते हो अगर हम सारे ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन ए हमारा मैच करेगा नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन था अगर हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस लिया हुआ है तब क्या होगा प्राइवेट इनहेरिटेंस के केस में प्राइवेट वेरिएबल भी एक्सेसिबल नहीं होते प्रोटेक्टेड भी नहीं होते पब्लिक भी नहीं होते कोई भी एक्सेसिबल नहीं होता सो so, अगर आप सारे ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्राइवेट वेरिएबल नो प्रोटेक्टेड नो पब्लिक नो सो दिस विल बी राइट आंसर नेक्स्ट हमारा पब्लिक इनहेरिटेंस लिया हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन है तीनों आए हुए थे पेपर में ना पब्लिक के केस में भी देखो प्राइवेट वेरिएबल तो कभी भी नहीं होंगे एक्सेसिबल चाहे कोई भी आपका इनहेरिटेंस हो बाकी आपके प्रोटेक्टेड भी होगा और पब्लिक भी होगा सो so, अगर हम सारे ऑप्शन को मैच करेंगे इट विल बी योर ऑप्शन ए नेक्स्ट इज वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम नाउ हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है उसका आउटपुट बताना है जस्ट पोज द वीडियो ट्राई टू योर सेल्फ एंड सी वेदर यू गेट द राइट आंसर और नॉट इसमें हम मेन के अंदर वाला पोर्शन देखते हैं फर्स्ट आपको दिया हुआ कैर एरे टेन एक एरे दिया हुआ है ऑफ साइज टेन इसके अंदर आप करेक्टर्स स्टोर कर सकते हो एक एरे बना लेते हैं लेटेस्ट से दिस इज माय एरे ऊपर उसकी इंडेक्सिंग कर दी ना इसमें टोटल टेन करेक्टर्स आ सकते हैं मैं आगे का नहीं बना रही हूँ थोड़ा सा बना दिया फोर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस ना देखो इसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है फोर के अंदर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है जो नेक्स्ट एरे वाली स्टेटमेंट है जो मैं मार्क करके दिखा रही हूँ ये फोर के अंदर नहीं है ये फोर से बाहर है क्योंकि फोर के बाद जब भी आपकी ब्रेसिस नहीं लगी होती दैट मीन्स एक सिंगल स्टेटमेंट आपके फोर के अंदर है अभी आई इक्वल टू जीरो से फाइव तक लेस देन फाइव तक चल रहा है सो so बेसिकली ये आपका फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट होगा जीरो वन टू थ्री फोर सबसे पहले i इक्वल्स टू जीरो के लिए होगा ना देखो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है पॉइंटर उसके अंदर लिखा हुआ है एल ए प्लस आई इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव प्लस आई ना सबसे पहले i की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू एट एल ए इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव प्लस जीरो बेसिकली इट इज एस्ट्रिक एल ए इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव दैट मीन्स हम एल ए की फर्स्ट लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं इज जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा उसके अंदर हम डाल रहे हैं 65 फाइव स्काई वैल्यू जिसकी भी होती सिक्सटी फाइव किसकी होती है ए की सो so यहाँ पे आपका आ जाएगा ए उसके बाद हम आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे नाउ आई की वैल्यू हो जाएगी वन तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जा रहे हैं इंडेक्स वन पर जा रहे हैं हम दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा एरे का उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी सिक्सटी फाइव प्लस वन दैट इज सिक्सटी तो वो आपकी इसका ही वैल्यू होती है बी की सेम वे आई इक्वल्स टू टू के लिए जाएगा वहां जाएगा सी डी ई आई इक्वल्स टू फोर तक जाएगा दैट मीन्स ओनली फाइव एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी डी ई नाउ जो ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम नल करेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं ये कौन सी पोजीशन पे जाएगी जहां पे हमारा इंडेक्स नंबर फाइव है इसके पीछे आपका नल करेक्टर आ जाएगा ये क्यों जरूरी है जब भी हम सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स की बात करते हैं कोई भी स्ट्रिंग हमेशा नल करेक्टर से एंड होती है ये हम सबको पता है इसलिए यहाँ पे नल करेक्टर लिया हुआ है उसके बाद सी आउट कर दिया हमने एरे जब आप इस एरे को प्रिंट करोगे तो सिर्फ आपका ए बी सी डी ई इतना प्रिंट होगा नल करेक्टर कभी भी प्रिंट नहीं होता है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी ना ये आपके सेवनटीन क्वेश्चन हो गए दो क्वेश्चन और आए थे जो डिक्लेरेशन बेस्ड थे कि एक आपको डिक्लेरेशन दी हुई है उसको आपको इंटरप्रेट करके बताना है एक क्वेश्चन ये आया था और एक और क्वेश्चन आया था सेम एग्जाम में नाउ ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी इससे पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं देन वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन सो डेट इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए हम बहुत ईजिली उसको सोल्व कर पाए इसके रूल्स होते हैं कुछ अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली राइट आंसर हमें मिलेगा तो ये हमारे 19 क्वेश्चंस थे आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस इफ यू लाइक आर वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब